ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാക്കുകൾക്ക് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് ടെൻസ് നമ്മൾ മൂന്നാല് പാർട്ടുകളായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻസ് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചോളണം കാരണം ഈ ടെൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് പാസീവും റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ടെൻസിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കണം പ്രസന്റ് നമ്മൾ പാസ്റ്റാക്കിയാണ് പാസ്റ്റാക്കിയാണ് മാറ്റാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ടെൻസ് അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കറിയാം സെന്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ നാല് ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകൾ ഏതൊക്കെയും ചോദിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളുടെ മാറ്റം മാത്രമല്ല അത് ഏത് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് ആണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാലും ആൻസറിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് അപ്പൊ സെന്റൻസിന്റെ ടൈപ്പുകൾ അല്ലെ ഒന്ന് ഒരു സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ല ഒന്നാണ് അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് രണ്ടാമത്തത് ഇന്റോഗേറ്റീവ് ഇന്റോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസസ് അതുപോലെ ഇന്റോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് നാല് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി അല്ലെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസസ് അപ്പൊ സെന്റൻസുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായി നാലായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് രണ്ട് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് മൂന്ന് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് നാല് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് എന്നിങ്ങനെ സെന്റൻസുകളെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്നാണ് അപ്പൊ സെന്റൻസുകളെ നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതാണ് അസറ്റീവ് രണ്ട് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് മൂന്ന് ഇമ്പറേറ്റീവ് നാല് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി അപ്പൊ ഈ നാല് ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകളും നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റിന് തരിക ചിലപ്പോൾ അസറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ ഡയറക്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് തന്നിട്ടായിരിക്കും പറയുക അതിനെ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസിലുള്ള ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് തന്നിട്ടായിരിക്കും പറയും നമ്മളോട് അതിനെ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് തന്നിട്ടായിരിക്കും പറയുക അതിനെ എന്താണ് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏത് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസിനെ അതേ ടൈപ്പിലുള്ള ഏതിലോട്ട് മാറ്റണം ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ സെന്റൻസുകളെ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും അത് ഏതൊക്കെ അസറ്റീവ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻറ്റർ സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറും അസറ്റീവ് സെന്റൻസുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ നാല് ടൈപ്പ് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ അസറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രാമു ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസ് രാമു എന്ന സബ്ജക്റ്റിലല്ലേ ആരംഭിച്ചേ രാമു ഈസ് എ ഡോക്ടർ തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് നമ്മളത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതി കൊള്ളണം ഇറ്റ്സ് അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് വൈ ബിക്കോസ് അത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതിലാണ് രാമു എന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ് അതുപോലെ ദി എർത്ത് ഈസ് റൗണ്ട് അല്ലെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് അപ്പൊ ദി എർത്ത് ഈസ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് ദി എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ് സെന്റൻസ് ആരംഭിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ദി എർത്ത് ഈസ് റൗണ്ട് ഏതാണ് അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് അല്ലെ വെള്ളം ചൂടാകാൻ നൂറ് ഡിഗ്രി വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസ് ആരംഭിച്ചത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലായത് കൊണ്ട്
അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണല്ലേ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അപ്പൊ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ചോദ്യമാണ് അവസാനം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളവ അതെല്ലാം ഏതായിരിക്കും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസുകളാണ് അപ്പൊ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഒരു ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ തരുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകളാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവിൽ വരിക ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ട് ോ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും അവസാനിക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റൻസുകളെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നൈൻ അല്ലെ നോക്കിയേ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നൈൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെന്റൻസ് ആരംഭിച്ചത് വാട്ട് അല്ലെ അതൊരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ വാട്ട് അല്ലെ വാട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുന്നു അതുപോലെ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായല്ലേ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരംഭിച്ചത് എച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒ കഴിഞ്ഞ് ഡബ്ല്യു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇതും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് അത് വെൻ ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ഫുഡ് അതൊക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഹു ഈസ് യുവർ ഫാദർ അല്ലേ ഹു ആർ യു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഡബ്ല്യു എച്ചിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ എച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒ കഴിഞ്ഞ് ഡബ്ല്യു വന്നാലും അത്തരം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞ് എച്ച് വന്നില്ലല്ലോ തൊട്ടടുത്ത് എന്നൊന്നും പറയരുത് എന്ന് വരണമെന്ന് അവിടെ നിർബന്ധം ആരംഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് എസോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഓക്സിലറി വെർബിൽ ഒരു ചോദ്യം ആരംഭിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന ഒരു ഉത്തരം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുക എസോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി മാറുന്നത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിലാണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മസ്റ്റ് ആയും എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഡിഡ് യു ഈറ്റ് any food നീ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചോ ചോദ്യം ഏതിലും ആരംഭിച്ചു ഡിഡിൽ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഡിഡ് യു ഇറ്റ് എനി ഫുഡ് അല്ലെ ആഹാരം കഴിച്ചു എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചു ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചു എങ്കിലും എസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും നോ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആൻസർ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എനിക്ക് വെറുതെ നീക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ആൻസർ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒന്നുകിൽ എസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതൊരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് Uh, how is your mother? അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമുണ്ടോ അല്ലെ അസുഖം മാറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കല്ലേ ഹൗ ഈസ് യുവർ മദർ സോറി ഇത് നമുക്കിത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ സോറി നമുക്കൊരു എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുക്കാം ഹാസ് യുവർ ബ്രദർ കം എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഹാസ് യുവർ ബ്രദർ കം നിന്റെ ബ്രദർ നിന്റെ സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ആ വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയില്ല വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെയും ആരംഭിച്ചതിലാണ് ഹാസിലാണ് അല്ലെ ഹാസ് ഒരു ഓക്സിലറി വർബല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നോ അല്ലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പറയും നോ എന്ന് പറയും അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് വില്ലി യു ടേക്ക് മൈ ലഗേജ് ടു ദ സ്റ്റേഷൻ Will you take my luggage, എൻ്റെ the luggage to the station? Will you take my luggage to the station? എൻ്റെ ലഗേജ് ഒന്ന് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുമോ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എടുക്കാൻ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ എസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പോകും പോലെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ അകത്താവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നോ എന്
ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ട് ഏതാ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് പഠിച്ചു ഒന്ന് അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് രണ്ട് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് അപ്പൊ അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക രണ്ട് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ട് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഹൗ വരാം അല്ലേ ഹൗ ഓവർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ശേഷം അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിലാണ് അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസുകളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നു വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സെന്റൻസ് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നത് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിക്വസ്റ്റുകൾ ഓർഡറുകൾ കമാൻഡുകൾ അല്ലെ നമ്മൾ സജഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക അഡ്വൈസ് ഉപദേശം കൊടുക്കുക വാണിംഗ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വില ആരെങ്കിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിലക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് നീ അവിടെ നിൽക്കരുത് ആ വിലക്ക് ഇതെല്ലാം ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസിൻ്റെ അകത്ത് വരും അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റും ഓർഡറും മാത്രമല്ല ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസിൻ്റെ അകത്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അപേക്ഷ ആജ്ഞാവാക്യങ്ങൾ എന്ന് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക അപ്പം അപേക്ഷ ആജ്ഞ മാത്രമല്ല വരിക അത് ഉപദേശം വരാൻ മുന്നറിയിപ്പ് ിപ്പ് വരാം വിലക്കുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരാം അതെല്ലാം ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിക്വസ്റ്റുകൾ ഓർഡറുകൾ കമാൻഡുകൾ അഡ്വൈസ് സജഷൻസ് അല്ലെ അതുപോലെ വിലക്കുന്നത് അതുപോലെ വാണിംഗ് അല്ലെ അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അത് ഒരു വെർബിലായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക വെർബിൽ ആരംഭിച്ച അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് അല്ലെ വെർബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിലോ ആരംഭിക്കുന്നവയാണ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒരു വെർബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിലോ ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇംപ്രേറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിക്കുന്നവ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് അത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവിലെ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അത് അത് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഡോണ്ട് ഗോ ദയർ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡൂലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡൂൽ ആരംഭിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ലെസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഡൂ എന്ന ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് കിടക്കുക ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലേ കിടക്കുന്നേ അപ്പൊ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വന്നാൽ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് അല്ല പിന്നെ എന്തോ അത് ഇംപ്രേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻട്രോഗേറ്റീവില് ഒരു ഒരു ഭാഗവും ഇംപ്രേറ്റീവും ഏതിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓക്കെ ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും ഇംപ്രേറ്റീവും ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമ
കാണാൻ സാധിക്കും ദേ ബിഗിൻസ് അതായത് ദേ ബിഗിൻ വിത്ത് ഏതിലായിരിക്കും വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വേർബിലായിരിക്കും അതുപോലെ നാലാമത്തത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസുകളാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ സഡൻ ഫീലിംഗ്സിന് അല്ലെ സഡൻ ഫീലിംഗ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെന്റൻസുകളാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസുകൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സഡൻ ഫീലിംഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എളുപ്പമാർഗം എന്തുവാ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസുകളിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിനെ അല്ലെ നമ്മള് മലയാളത്തിലെ ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം എന്ന അല്ലെ ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉള്ളവയോ അത് എന്താണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വന്നാൽ അത് എന്തുവാകാം അസറ്റീവും ആകാം ഇമ്പറേറ്റീവും ആകാം അപ്പൊ നാല് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഇന്റർജക്ഷൻസും അല്ലെ ഇന്റർജക്ഷൻസും കാണപ്പെടും ഇന്റർജക്ഷൻസ് അറിയാമ്പോ ഓ എന്ന് പറയും അല്ലെ അതുപോലെ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും അല്ലെ അലാസ് എന്ന് പറയും അയ്യോ കഷ്ടോ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ബ്രേവോ അല്ലെ പ്രശംസിക്കുമ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പദമാണ് ബ്രേവോ അല്ലെ ഇതേപോലെയൊക്കെയുള്ള എന്താണ് അതുപോലെ ഹുറേ അല്ലെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് അതായതാ ഹുറേ അപ്പൊ ഇതിന് ഓ വൗ ആ അലാസ് ബ്രേവ് എക്സ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർജക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ സഡൻ ഫീലിംഗ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അതാണ് ഇന്റർജക്ഷൻസ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും ഇളവനാണ് ആ ഇന്റർജക്ഷൻ നൗണിൽ തുടങ്ങി ആ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അവസാനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇളയവനായിട്ടുള്ള ഇന്റർജക്ഷൻസിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റർജക്ഷൻസ് സഡൻ ഫീലിംഗ്സ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഇന്റർജക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് അലാസ് ബ്രേവോ ഹുറേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്റർജക്ഷൻ അപ്പൊ ഇന്റർജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് ധൈര്യമായിട്ട് വാട്ട് എ പ്ലസ് ആൻഡ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് തന്നിട്ട് ഈ സെന്റൻസ് ഇന്റർജക്ഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അല്ല ഇന്റർജക്ഷൻ പിന്നെ ഏതാ വൗ ആയിരിക്കും അല്ലെ വൗ എന്ന് പറയല്ലേ ഹുറേ വി വൺ ദ മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്റർജക്ഷൻ ഏതാണ് ഹുറേ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എന്താ ഇന്റർജക്ഷൻ സഡൻ ഫീലിംഗ്സ് അല്ലെ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർജക്ഷൻ അതുപോലെ ഇന്റർജക്ഷൻ വേറെ ടൈപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ ശ്രദ്ധ അല്ലെ നമ്മളിലോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് റോഡ് സൈഡ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ വിളിക്കില്ല ഹലോ എന്ന് വിളിക്കില്ല ഹലോ വേറെ ആർ യു ഗോയിങ് ചോദിക്കില്ല ഹലോ എന്ന് വിളിക്കാൻ അപ്പൊ നോക്കൂലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ആരാ വിളിച്ചെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഹലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർജക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിച്ച പദങ്ങൾ അതും ഇന്റർജാൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹലോ അപ്പൊ ഹലോ വേർ ആർ യു ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിലെ ഇന്റർജക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹലോ അപ്പൊ ഇന്റർജക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് ഏതാ സഡൻ ഫീലിംഗ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഇന്റർജക്ഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ അല്ലെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അതും ഇന്റർജക്ഷൻ ആണ് ഇന്റർജക്ഷൻ ആണ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഈ ടൈപ്പ് ഇന്റർജക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസിൽ കാണപ്പെടുക അങ്ങനെ സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അതുപോലെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അതിൻ്റെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസുകൾ ഈ നാല് ടൈപ്പ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിനെ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ആക്കുമ്പോൾ ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരിക നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് തന്നിട്ടായിരിക്കും പറയുക അതിനെ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുക അപ്പൊ തരുന്നത് ഏത് ടൈപ്പാണ് അസറ്റീവ് ആണോ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണോ ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണോ എക്സ്ക്ലമ
കുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കുഡാക്കി അതേ കുഡ് വന്നപ്പോൾ കുഡ് തന്നെ എഴുതി മേ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മൈറ്റാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതിയത് പക്ഷെ മൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താൻ നമ്മൾ മൈറ്റ് തന്നെ എഴുതി മസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴോ നമ്മൾ ഹാഡ് ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ പിന്നെ ടുഡേയിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബേസാണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നാം പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്